Welcome to the viewers. Department of English is the first time we have been able to do this. Today, we will be able to do this. The first time we have been able to do this, because we have been able to do this. खुबी गुरुत्वपूर्ण है बंक खुबी अपना आप हेल्प होगुल अतः विषय जो खुबी गुरुत्व हीन एक ना आलोचना करा होगे ना वीडियो टी कोई एक ता पार्टी आलोचना करा होगे एक ता वीडियो में दे बंक कोई एक ता सेप्टर हम लोग व्यक्ति कोट ची तो आज के हम आलोचना को बस सीबी सीबी क्यों लेग बन एवं हम लोग कावर आपना जे एसएससी एसएससी तो आचे बाउन नो दिरो आचे पाशा पाशी ऑनर्स सिर्फ बट डिग्री तेर ऑने केर एसी बीटर थाके ताछड़ा जॉब सेक्टरे सिबी मास्ट ओके एको उन सिबी दुई टांग्स वो थाके हमें पूर्वे बोल दिए सी सो जरा अमरा रिजल्टेड जोनो बाय एसएससी बाय एसएससी जोनो जरा लेग बिन तर आवश्यक आर उन्नो विषय क्षेत्रे जरा उन्नो नो जाएगा जो उन क्यों जिधि पार्सनली काव के तथा सीबी दिते चाहे ठीक है सर क्या रिक्वायरमेंट बिता बित जीवन बितान तो शेक्ते उन्नो शुमें देखा जाए प्राइवेट सेक्टर क्षेत्रे बास ऑल पर शॉल पो कुनो विषय जिकने अपना एडवर्टाइजमेंट दे ही नहीं शेक्ते रिक्� लेखा लगे, so जरा ऐसे से ऐसे चीज़ बाय इंटरमीडिएट परीक्षा थी तादेस जो न अवश्य कवाल लेटर लिखते हो बे ताना वाली तरह नंबर कॉम पावे, वंग ही उस एक टा नंबर, so हमरा आज के एक टा सीबी थे वन एक सीबी लेखा जाए, शे सिस्टम अपना दरके शिक्षा वो, एवं तीन टा हमरा आलोचना कर बच्चे तीन टा अपना ए जे फॉर्मेट हमने देखा चम्रा आप लास्ट डे एकदम सीबी एक टा पिक्सर दे दो बस शेगंत अपने रा भालो वे देखने में क्यों लिख तो है ओके सो एक है ना अपने रा द डेट डिवेन ठीक है चे और अपने पर आलोचना कर बस जस्ट आगे कवर कवर लिटर टा सिस्टम टा शेकी सो डेट आलोचना कर बस तब हेडमास्टर � तार पड़े शे कौन पुतिस्थान जो दी अपना स्कूल है बा हाई स्कूल बा कॉलेज है बा कौन कंपनी है शे कंपनी नाम उल्लेख कर बन तार पर अपना प्लेस लोकेशन माने शे कंपनी टा शक को था ही शे लोकेशन नाम इखने उल्लेख कर बन और देखने जो दी अपना शे आपनी जिखने पाठक चेन सीबीटी शे कंपनी टी बा पुतिस्थान टी जो � अच्छा तार पर से सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन एसिस्टेंट इंग्लिश टीचर और तो बा मार्केटिंग ऑफिसर ये टेक कौनो आहमद एक किस्म नहीं और तो बा अपने जे सब्जेक्ट था उसने कौनो शुद्ध ये सब्जेक्ट जाएगा ही अपनी जस्ट सेंस करें देवर ओके तार पड़े आई सर इन रेस्पोंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश अर्थात अपना जो भी एसिस्टेंट टीचर चाहे बा अपना लाइब्रेरियन चाहे और तो ये धोने जो ना अपने ये गुलो किधी यूज़ करते पड़ते सें आज जो भी अपना ऑफिस मार्केटिंग ऑफिस सर बा ओन ओन पदे जो ना चाहे शुद्ध मात्र अपने सब्जेक्ट चेंज करे देवन इस गोइंग अर्थात एक है जे अपने जे पदे जो ना � is going to be posted in your famous school or company. I myself submitted my educational qualification and other necessary information for your kind consideration. I hope that you will give me an opportunity to prove my skill for the post. You faithfully, therefore, I can have a normal recovery. So, cover little tap on a child, a can is skin short, direct a parent. Take a check. आर ज़्यादा रोने के जो भी फिटे जाए देखते हैं ताऊले तरह अच्छा अपना की कुर्ती परन अपना जो वीडियो क्वालिटी शिटा बाढ़ी नहीं थी परन तो इट अच्छा एक नंबर गया लो एक ने देखूँ जो डेट तरफ़ हेडमास्टर या प्रिंसिपल अथवा कंपनी नाम एवं शे अपना अच्छे कंपनी जो ऑथरिटी प्रोधान आशे म� 
আপনারা অবশ্যই এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন অথবা খাতায় লিখে রাখবেন পজ করে আচ্ছা যে কোনো সিভিল লেখা দুই নাম্বার নিয়ম যে আপনি আগে বলছি তারিখ এবং যার কাছে লিখছেন তার নাম অর্থাৎ তার ডেজিগনেশন বা টাইটেল যে পজিশনের কাছে লিখছেন তার নাম লিখবেন এবং ঠিকানা যেটি পূর্বেই দেখিয়েছি আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ অর্থাৎ কোন পদের জন্য আপনি আবেদন করছেন সেই পদের নাম এখানে জাস্ট উল্লেখ করবেন আর কোনো কিছু নাই ঠিক আছে যে পদে হোক না কেন ওকে এখন দেখুন এর যে বডিটা স্যার ইন রেসপন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড নিউজ পেপারের নামটা উল্লেখ করবেন কোন নিউজ পেপারে আপনি ওটা দেখছেন ঠিক আছে ওটা অবশ্যই আপনার যে প্রশ্ন দেওয়া থাকে বা কোয়েশ্চেন থাকে সেই কোয়েশ্চেনে মেনশন করা থাকে অথবা আপনি যখন কোন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন কিন্তু আপনি সেই নিউজ পেপারের নামটা এখানে উল্লেখ করবেন আই উড লাইক টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ আপনি পোস্টের নাম লিখবেন ইন ইউর কোম্পানি অথবা স্কুল অথবা ফার্ম অথবা ব্যাংক আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড অন আপনি জবের নাম লিখবেন যে আমার অভিজ্ঞতা আছে এই জবের ওপর ঠিক আছে আই হ্যাম কমিটেড টু পারসুইং এ কেরিয়ার অ্যাজ এ আপনার পোস্টের নাম এখানে উল্লেখ করবেন কোন পোস্টের জন্য আপনি আবেদন করছেন অ্যান্ড কারেন্টলি স্টার্টিং দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ জব আই লাইক মোস্ট অ্যান্ড আই ডু বিলিভ ইউ উইল ফাইন্ড মি আ সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট মাই ফুল ক্যারিকুলাম ভিটা অ্যান্ড অ্যাটেস্টেড কপিস অফ মাই ডকুমেন্টস আর ইনক্লুজ বিলিউ অর্থাৎ আমার যে ক্যারিকুলাম ভিটা এবং যে অন্য অন্য ডকুমেন্টগুলো আছে সেগুলো এখানে অ্যাটেস্ট করা হয়ে গেছে যদি অ্যাটাচমেন্ট চাই যে আপনার সঙ্গে বলা হইল যে আপনার ডকুমেন্টগুলো ইমেলের সঙ্গে অ্যাটেস্ট করে দেন তখন কিন্তু এই কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে সো ইয়োর্স ফেইথফুলি আচ্ছা এটা আপনি এটা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন এই লেখাটি ওকে সো এর মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন অসংখ্য সিভিল আপনার কাবার লেটার লিখতে পারবেন সো দেখুন ইন রেসপন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড আপনার যে যে নিউজ পেপার পাবলিশ করবে সেটা আই উড লাইক টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ যে পোস্টের জন্য আপনি আবেদন করবেন ইন ইউর কোম্পানি কোম্পানির নাম লিখবেন অথবা স্কুল ঠিক আছে আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড অন আপনি যে পদের জন্য সেটার অভিজ্ঞতা এখানে লাভ উল্লেখ করবেন সেই পদের নাম জব নেম আর যে পোস্ট আপনি আবেদন করছেন সেই পোস্টের নাম এখানে উল্লেখ করবেন প্যাস হয়ে গেল এইভাবে জাস্ট চেঞ্জ করে কিন্তু একটা মুখস্থ করে আপনি শত শত কাবার লেটার লিখতে পারবেন ওকে থার্ড নাম্বার ওকে সো প্রথমে তারিখ লিখতে হবে যে তারিখে লিখছেন তারপর যার কাছে লিখছেন উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ এগুলো কোনো চেঞ্জ নাই আচ্ছা প্রথম আচ্ছা এখন যেটা চেঞ্জ এইটা হচ্ছে আপনার একবারে ফাঁকিবাজি ঠিক আছে সো ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি স্টার আপনি জাস্ট আপনি কি করবেন পত্রিকাটার নামটা চেঞ্জ করে দেবেন এবং তারিখটা চেঞ্জ করে দেবেন হ্যাজ ড্রন মাই অ্যাটেনশন আই এম রাইটিং টু অফার মাই সেলফ অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট দেখছেন এখানে পোস্টের নামও কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি একবারে ফাঁকি বাস মাই সিবি ডিলিং এজুকেশন অ্যান্ড আদার পার্টিকুলার্স ইজ পার্সোনেটেড হেয়ার উইথ ফর ইউর কাইন্ড কনসিডারেশন সো ক্যারিকুলাম ভিটা অফ এমডি এখন আপনি হচ্ছে এটা হচ্ছে আলাদা বিষয় এই ক্ষেত্রে দেখুন যে এইটা আপনার ফলো করবেন না এটা আসলে খুব বেশি একটা শক্তিশালী না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে সেকেন্ড স্টেপ বা ফার্স্ট স্টেপ যেটা দেখাইলাম ওই দুটা ফলো করলে ভালো হবে সবচেয়ে আর লাস্ট এটা একটু ফাঁকি বাজে সো আপনার পজ করে আপনারা লিখে নিতে পারেন কিংবা আপনার স্ক্রিনশট দিয়েও রাখতে পারেন ওকে থার্ড নাম্বার শেষ এইবার আমরা যে ক্যারিকুলাম ভিটা অর্থাৎ জীবন বৃত্তান্ত কিভাবে লিখতে হয় কাবার লেটা তো শিখলাম মোটামুটি জীবন বৃত্তা তো কিভাবে লিখতে এবং যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে সো একটি সিবিতে মূল যে বিষয়গুলো আসবে তা হলো ক্যারিকুলাম ভিটা ব্রিফ ইনফরমেশন সংক্ষিপ্ত ইনফরমেশন তথ্য দিবেন ফটোগ্রাফ ছবি থাকবে ডান পাশে অবজেক্টিভ অফ কেরিয়ার আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য কি সেটা উল্লেখ করবেন এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন পড়াশোনার যোগ্যতা সেটা উল্লেখ করবেন জব এক্সপিরিয়েন্স আপনার চাকরি অভিজ্ঞতা ইন্টার্নশিপ যদি থাকে যে ক্ষেত্রে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করবেন ট্রেনিং কোনো বিষয় যে ট্রেনিং চাই বা ট্রেনিং থাকে সেটা উল্লেখ করবেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি আপনার ভাষার দক্ষতা থাকলে কম্পিউটার স্কুল থাকলে স্কলারশিপ বা অ্যাওয়ার্ড থাকলে পার্সোনাল ইনফরমেশন দিবেন রেফারেন্স উল্লেখ করবেন এবং ডিক্লারেশন দেবেন যে হ্যাঁ উপরে ইনফরমেশনগুলো সবই সত্য আমি মেনে নিলাম আচ্ছা সিগনেচার করবেন ঠিক আছে অ্যান্ড ডেট এবং সেটা 
আর সিনিয়র এর পাশে ডেট থাকবে সো এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখন পরবর্তী যে বিষয়গুলো দেখবেন চাকরি যদি অভিজ্ঞতা থাকে সে ক্ষেত্রে কি উল্লেখ করবেন যারা ফ্রেশার তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই এই বিষয়ে লিখতে হবে না চাকরির ক্ষেত্রে বাট যাদের চাকরি অভিজ্ঞতা আছে তাহলে অবশ্যই তাদের কি এই বিষয়গুলো আপনার সিরিয়াল বাই সিরিয়াল লিখতে হবে তো যেমন ইমপ্লয়ার বা কোম্পানি নেম উল্লেখ করবেন কোম্পানি অ্যাড্রেস উল্লেখ করবেন ডিজিগনেশন উল্লেখ করবেন জব রেসপন্সিবিলিটি উল্লেখ করবেন ডিউরেশন কত কত সময় ধরে সেখানে জব করেছিলেন সেটা উল্লেখ করবেন রেসপন্সিবিলিটি এখন দেখুন এখানে একটা উদাহরণ দেখুন এক্সাম্পল কোম্পানি লিমিটেড আমরা কোম্পানির নাম দিলাম কোম্পানি লিমিটেড আর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি আপনার হচ্ছে কোম্পানির যে আপনার ডিজিগনেশন ঠিক আছে আচ্ছা ডিপার্টমেন্ট কোন ডিপার্টমেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার লোন বা ডিভিশন লোন ডিপার্টমেন্টে আর জব রেসপন্সিবিলিটি এই অংশে জব রেসপন্সিবিলিটি উল্লেখ করতে হবে যে আপনার রেসপন্সিবিলিটি কেমন ছিল আর ডিউরেশন কত থেকে কত সময় যে এপ্রিল এত থেকে এত মাস বা এত বছর আপনি শেষ করেন কবে ঢুকেছিলেন ওই জবে এবং কবে ওই জব থেকে আপনি বাইর হয়েছিলেন এই বিষয়ে উল্লেখ থাকবে আচ্ছা ইন্টার্নশিপ ও ট্রেনিং আচ্ছা এই বিষয়ে বিশেষ করে বিবি এম বি এ মার্কেটিং কিছু প্রকৌশলী বিদ্যা অ্যাপ্লাইড সায়েন্স সহ আরো কিছু হাতে কলম বিদ্যার ছাত্র ছাত্রীদের গ্র্যাজুয়েশনের পূর্বে ইন্টার্নশিপ করতে হয় আমরা জানি এই বিষয়টা আচ্ছা এই ইন্টার্নশিপ গুলো অনেক প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এগুলো করা হয় তো এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে নেম অব দ্য অর্গানাইজেশন ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট আপনি তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট টাইটেল বা সেকশন উল্লেখ করবেন জব রেসপন্সিবিলিটি এবং ডিউরেশন ঠিক আছে অর্থাৎ কবে থেকে শুরু কবে থেকে শেষ আচ্ছা তবে ট্রেনিং এই অংশটি উল্লেখ করা প্রয়োজন তবে আপনার সিবিটি চাকরির জন্য আবেদন করবেন সেই কাজের সাথে এই ট্রেনিং এর বিষয়বস্তু মিল থাকলে উল্লেখ করবেন অযথা আপনার ইরিলিভেন্ট বা অসামঞ্জস্য বিষয় উল্লেখ করা উচিত নয় কি কি উল্লেখ করবেন যদি ট্রেনিং চাই নেম অফ দ্য ট্রেনিং নেম অফ দ্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান এবং ডিউরেশন অফ দ্য ট্রেনিং ইত্যাদি এখন আমরা দেখব যে সিবি রাইটিং বা ক্যারিকুলাম ভিটা যেটা কিভাবে লিখতে এখানে লিখবেন সি করবেন ডেট দেবেন হেডমাস্টার অথবা দা ম্যানেজার অথবা দা ডিরেক্টর সো ডাইরেক্টর বলেন যাই বলেন কথা হচ্ছে যে আপনি এইটা কিন্তু বিভিন্ন চাইলে অন্য ফর্মেটও লিখতে পারেন বাট আমি একটা জাস্ট আপনাদেরকে একটা ফর্মাল এটা দেখালাম সো যা হোক এইটা আপনি এই যে এটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তো আপনি যদি এটা আবারও পড়তে চান আপনি পড়তে পারেন এটা আর একটা ফরমেট যেমন সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট আপনি পোস্ট নাম উল্লেখ থাকবে স্যার ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড অন ডেইলি স্টার ওয়ান ফাইভ জুন টোয়েন্টি নাইনটিন হ্যাস ড্রন ম্যাট সেটা যেটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছিলাম জাস্ট সেটা এখানে আবার মেনশন করা হয়েছে সো তারপরে যেটা ক্যারিকুলাম ভিটা এটা হচ্ছে জীবন বিতান্ত অর্থাৎ ডিটেলস ক্যারিকুলাম ভিটা লিখবেন এখানে প্রথমে কি লিখবেন ক্যারিকুলাম ভিটা তারপর হচ্ছে ইউর নেম আপনার নাম তারপরে হচ্ছে হবিগঞ্জ সদর অর্থাৎ আপনি যেখান থেকে পাঠাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার ইমেল নাম্বার দিবেন তাহলে কি লিখবেন প্রথমে নাম লিখবেন ক্যারিকুলাম ভিটা এই কথাটা লেখার পরে তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে ইমেল এখন তারপর লিখবেন পার্সোনাল ইনফরমেশন এখানে আপনার ফাদার্স নেম মাদার্স নেম পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি ডেট অফ বার্থ জন্ম তারিখ রিলিজন ধর্ম জেন্ডার লিঙ্গ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস সিঙ্গেল না ম্যারিড আচ্ছা তারপর মোবাইল নাম্বার আপনি এখানে মেনশন করবেন আচ্ছা এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে আপনারা পাঁচটা ঘর বানানোর চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে নেম অফ দ্য এক্সাম এসএসসি বা দাখিল মাদ্রাসা বা আপনার ভোকেশনালদের যে আপনার এ থাকে আর কি তারপর হচ্ছে গ্রুপ বা সাবজেক্ট এখানে সায়েন্স কমার্স আর্টস উল্লেখ করবেন ঠিক আছে আর অনার্সে কোন সাবজেক্ট ছিল সেটা উল্লেখ করবেন সো তারপর রেজাল্ট কেমন ছিল সি জিপিএ বা সিজিপিএ সেটা উল্লেখ করবেন এখন আগে তো ফার্স্ট ক্লাস ছিল এখন কিন্তু রেজাল্ট দিতে হয় সিজিপিএ এখানে লিখে দেবেন যে জিপি অথবা সিজিপি আর এখানে মনে করেন যে আপনি অনার্সে সিজিপিএ সেক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট পেয়েছেন তো থ্রি পয়েন্ট লেখার পরে পাশে সিজিপি ব্র্যাকেট দিলে হয়ে যাবে আপনার বোর্ড বা ইউনিভার্সিটির নাম এখানে উল্লেখ করবেন মাদ্রাসা বোর্ড থেকে হোক যশোর বোর্ড সিলেট বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড আর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হোক বা আরাবিক ইউনিভার্সিটি হোক যেখান থেকে বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোক রাজশাহী ইউনিভার্সিটি হোক আপনার এখানে জাস্ট উল্লেখ করবেন পাসিং ইয়ার কত সালে পাস করেছেন সেটিও অবশ্যই উল্লেখ করবেন সো এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে পাঁচটা আপনার ইয়ে আছে ঘর আছে সো আপনি চাইলে কিন্তু আর একটা এই যে কলাম তৈরি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার যে প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি এসএসসি পাস করেছেন এসএসসি পাস করেছেন 
সে প্রতিষ্ঠানের নামও কিন্তু উল্লেখ করতে পারেন বা অনার্স বা মাস্টার্স করেছেন সেগুলো কিন্তু আপনি এখানে উল্লেখ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আরো সুন্দর হবে অর্থাৎ আপনি ছয়টা কলাম নিলে সবচেয়ে ভালো হবে বা রো যাই বলেন না কেন আচ্ছা এখন এক্সপিরিয়েন্স আপনি উল্লেখ করবেন যে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাজ এ এরকম আপনি যে অন্য একটি পদের নাম আপনি যে পদের নাম সেটা উল্লেখ করবেন অ্যাজ এ টিচার ফর টু ইয়ার্স আর ফর থ্রি ইয়ার্স যে পদের নাম আর কি ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল স্কিল আপনি ফ্লুয়েন্ট ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ এক্সেলেন্ট অ্যাট রাইটিং ইংলিশ আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল থাকলে সেটি মেনশন করুন অবশ্যই কম্পিউটার স্কিল ইন এম এস অফিস ইমেল অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্রাউজিং অর ভিডিও এডিটিং অর আপনার যে 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 এক্সপিরিয়েন্স আছে ঠিক আছে সেগুলো উল্লেখ করবেন রেফারেন্স আপনি উল্লেখ করবেন ঠিক আছে যার রেফারেন্স দেবেন যে ব্যক্তির এবং যে ব্যক্তি রেফারেন্স দেবেন আত্মীয়স্বজন বা আপনার পরিবারের কাউকে দিবেন না আপনার পরিচিত কোনো টিচারকে দিবেন ঠিক আছে এটাই তারপরে ইন দ্য অ্যাভ সার্কমস্টেন্সেস আই হোপ অ্যান্ড বিলিভ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার মাই অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্ট মি টু দ্য পোস্ট পেইড ফর ইয়োর্স ফেইথফুলি তারপরে এখানে আপনার নাম মেনশন করবেন তো এইখানে এই জিনিসটা আপনি চাইলে হচ্ছে স্ক্রিনশট এগুলো আসলে প্রত্যেকটা বইয়ে আছে এটা আর আহামরি কিছু না তো প্রত্যেকটা বইয়ে সিবি আছে বাট ওই শর্ট ফর্ম যে আপনার কাভার যে এটা আছে ওইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওইটা অনেকে ফাঁকিবাজি করতে চাই এই জন্য কি লিখব কিভাবে লিখবো খুঁজে পাচ্ছে না বা যারা পরীক্ষা দিবে তারা অনেক কাভার লেটার মুখস্থ করার সম্ভাবনা নেই বা চাচ্ছেন না তাদের জন্য এই শর্ট ফর্মটি 